Posibleng magpasko raw ng walang kuryente ang ilang probinsyang napuruhan ng bagyong Odet. Pagkain, tubig at mga materyales pampatayo ng bahay ang pangunahin nilang bangangailangan. Nakuna naman ng video ng matuklap ang bubong ng isang sports complex sa Shargal Island sa lakas ng hanging dala ng bagyo. May report si Dano Tingkungko. Sa lakas ng hagupit ng bagyong otet. Natuklap ang bubong ng The Passports Complex Stadium sa Siargao Island. Diyan pa man din lumikas ang ilang residente naghanap ng ligtas na masisilungan. Naisip daw noon ni Nadia na kumuha ng video, baka yun na ang kanilang katapusan. The first, uh, malakas yung hangin, malakas. Tapos yung mga, mga, mga bintaan na namawit na, 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 na glass, bunga, bumabasag na siya. Mga sasakyan, lumilipad na. Sa palikuran daw sila nagtago ng mga kasama niya para makaligtas. Naranasan din ng taga Maynilang si Benz ang pagbayo ng bagyong Odette sa Siargao Island. Paghupa ng bagyo, halos wasak ang lahat ng nasa paligid. Bukod sa walang kuryente, bagsak din ang linya ng komunikasyon sa buong isla kaya apat na araw na hindi makontak ng kanyang pamilya si Benz. Akala ng family ko, I did not make it. At some point, I really uh, thought it was already my... Uh, it, it was already my time to go. Uh, akala ko I wouldn't make it. Pero hindi sila bumigay kahit pa nagkaubusan ng tubig at pagkain. People were just sharing food with each other, uh, local sharing food with tourists. Pero problema pa rin ng mga taga-Siargao ang pagkain. Ang walong taong gulang na si Mayor Mendoza, nagkukudkud ng nyog upang may makain. Nagsimula ng mamigay ng relief goods ang gobyerno. Sa Surigao City, kulang din ang pagkain at inuming tubig. Ang ilan kumuha ng tubig sa reservoir ng mga paaralan kung saan may naipong tubig ulan. May iba namang pumila para makahingi ng tubig mula sa isang bahay na may tubig poso. Sa Negros Occidental, tila biyaya ng Diyos sa mga bangus na sumulpot sa baha sa bayan ng ilog. Galing daw sa umapaw na fish pond ng mga bangus. Sa Cebu City, mahaba pa rin ang pila para sa rasyong tubig. May mga pumila naman sa refilling station. Inirereklamo ang malaking pagtaas sa presyo ng tubig kahit na dapat umiiral ang price freeze. 60 pesos na ang dating 20 pesos na bote ng tubig. Ang ilan naman sa swimming pool ng tinitirhan nilang kondominium kumuha ng tubig. Dahil wala rin kuryente sa lungsod, nakikicharge ang mga residente sa City Hall at sa labas ng opisina ng Land Transportation Office. Gaya sa Cebu, sinira rin ang bagyong Odet ang mga transmission tower sa Bohol. Dahil dyan, posibleng magpaskong walang kuryente ang mga taga-Bohol, Dinagat, Siargao at Surigao del Norte ayon sa National Electrification Administration o NIA at Department of Energy o DOE. Kung ilalagay natin in terms of target, kailan magkakakuryente sa Siargao? Wala pa, hindi pa namin mabibigay. Ah, okay. So sama-sama yan, Sir. Siargao, Dinagat, uh, Bohol, tama Sir, no? Yeah. Sabi naman ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, sa 95 transmission lines na tinamaan ng bagyo, 22 na lang ang kukumpunihin. Target nilang maayos ang transmission line sa Caraga Region sa December 25. Naihirapan daw ang NGCP sa restoration efforts dahil sa limitadong supply ng produktong petrolyo. The challenge is how to bring the petroleum products to the end users and that is why Director Rino Abad was focusing on arrangements with the Coast Guard, the Port Authorities, and focusing on the retail outlets. Pagdating naman sa linya ng mga komunikasyon, ang Siargao, Surigao at Dinagat Islands ang pinakanapuruhan ayon sa DICT. Wala pa silang maibigay na petsa kung kailan ito maibabalik. Nagbibigay muna sila ng mga satellite phones sa mga munisipyo. Maglalagay din ng mga free Wi-Fi sites at tawag centers. Dano Tingkongko, GMA News. Personal kong nakita ang pinsala ng Bagyong Odette sa palipara ng Siargao Island. Nakarating kami doon sakay ng eroplano ng Philippine Air Force. Dagsa sa airport ang mga taong gustong makalabas sa isla. Kabilang sa kanila ang mga bakasyonistang inabutan ng bagyo sa Siargao. Ang ilang dayuhang turista naman nangakong babalik para mag-abot ng tulong sa mga residenteng umalalay raw sa kanila sa kasagsagan ng bagyo. Meron ding mga negosyante at empleyado na gusto raw muna magpahinga sa Maynila habang hindi pa maisip kung kailan babalik sa isla. Bukod sa Mercy Flights na hatid ng commercial airlines, 
Nagsakay rin ng mga mahigit isang daang pasahero ang eroplano ng Air Force na naghatid rin ng relief goods. Marami pa ang gusto sanang makaalis sa isla pero hindi na kayang maisakay sa flights ngayong araw. Gusto niyo sumakay rin? Oo, sa Manila kasi wala kaming ano. Wala kayong flight? Wala. Maaas sa libre lang kami. Makakunit lang kami sa kamag-anak namin doon sir na buhay yung kamag-anak namin dito. Isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Palawan at Iloilo City dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Odet. Maraming infrastruktura at bahay ang nasira sa bayan ng Rojas. Ganyan din ang lagay sa mga bayan ng San Vicente at Araceli. Nawasak ang paaralan sa Kalayaan Islands, pati mga bangka ng mga mangingisda. Sa Puerto Princesa na nasa state of calamity na rin, napinsala pati simbahan, covered court at mga palayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda ang bawat pamilya sa mga bayan ng Araceli, Rojas, San Vicente at Dumaran. Sa Iloilo City naman, makakatanggap ng 10,000 piso ang mga pamilya na totally damaged ang mga bahay. 4,300 pesos naman para sa mga bahagyang napinsala ang bahay. Patuloy ang pag-iikot at pagbibigay ng tulong ng ilang presidential aspirant sa mga sinalanta ng Bagyong Odet. Narito ang report. Sabi ni dating Senador Bongbong Marcos, patuloy daw ang kanilang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kanina naman, namigay siya ng Christmas gift sa mga residente ng Marcos Village sa Babalakat, Pampanga. Karamihan sa nakatanggap na regalo ay mga katutubong aita. Sabi ni Marcos, dapat mabigyan ng pantay na karapatan at benepisyo ang mga katutubo. So we should, they should have all of the rights and benefits that all Filipinos have. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dahil umalis na si Marcos, hindi na nagkaroon ng pagkakataong tanungin siya tungkol sa mga kaso sa COMELEC laban sa kanyang kandidatura, kabilang ang pagpapakansela ng kanyang Certificate of Candidacy o COC. Kahapon, nagsumiti ng ebidensya ang mga petitioner, kabilang ang nakuha nilang certification mula sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 105, na walang record ang korte na binayaran na ni Marcos ang mga bayaring itinakda ng korte sa kanyang tax case. Sa isinumiting memorandum ng kanyang abogado sa COMELEC, kabilang sa mga ipinunto, wala raw jurisdiction ng COMELEC na magdesisyon sa kwalifikasyon ni Marcos. Hindi rin daw nagbigay ng maling impormasyon si Marcos sa kanyang COC. Ang parusang perpetual disqualification daw ay labag sa saligang batas. At si Marcos daw ay hindi nahatulan sa krimen kaugnay sa moral turpitude. Hindi rin daw nasentensyahan si Marcos ng higit sa 18 months na pagkakakulong. Kaya dapat daw i-dismiss ang petisyon. Pagkatapos isumite ng magkabilang kampo ang kanilang memoranda ay deemed for resolution na ito ayon sa COMELEC. Ayon naman kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, inatasa na ang mga election officers na iserve ang summons kay Marcos para sa tatlo pang disqualification cases laban sa kanya. Kapag natanggap na raw ito ni Marcos, meron siya limang araw para sagutin ang bawat isa. Ang preliminary conference daw ng mga kaso ay sa January 7 ng susunod na taon ayon kay Guanzon. Naghatid ng tulong si Vice President Lenny Robredo sa mga nasalanta ng Bagyong Odet sa Kabangkalan at Himamaylan sa Negros Occidental at mga bayan ng Manhuyod at Bai sa Negros Oriental. Kasama niya ang aktres na si Chris Aquino. Nakiramay din si Robredo sa pamilya ng mga nasawi. Nakapag-deploy na rin daw ng relief goods ang opisina ni Robredo sa Palawan. Sa isang interview, sinabi ni Robredo na walang halong politika ang kanyang pagtulong. Alam naman po natin na pag panahon ng sakuna, hindi dapat tinitingnan kung ano yung kulay ng politika. Dapat lahat na nangangailangan, tinutulungan at lahat na pwedeng tumulong ay magkaisa. Sa kanyang Facebook post, kung maging Pangulo, itutulak daw niyang gawing underground ang mga linya ng kuryente at komunikasyon, partikular sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo para maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo. Ang katandem na si Sen. Kiko Pangilinan naghatid ng relief goods sa Dulag Leyte. Nakipagpulong din siya sa mga lokal na opisyal kung paano mabilis na may babangon ang Dulag pagkatapos ng bagyo. 
Nag-turnover naman ang relief goods sa Leni Kiko Operation Center si Senatorial Aspirant Attorney Chel Jopno. Mga donasyon daw ito mula sa kanyang mga taga-suporta. Wala raw tutol si Senador Laila de Lima sa ideya sa likod ng SIM card registration bill, lalo't nagagamit ang prepaid SIM card sa hindi lihitimong paraan. Pero tutol siya sa Section 5 nito kung saan inaatasa ng Public Telecommunication Entity o PTE na ipasa ang registration information ng mga user sa isang centralized database na accessible sa National Telecommunications Commission o NTC at Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng Senadora, kung higit pa sa ownership registration ang paggagamitan ng probisyon, posible raw itong magamit ng gobyerno sa pagmamatay tiyag sa mamamayan. Mga binagyo sa buhol naman ang hinatira ng tulong ni Manila Mayor Isko Moreno. Tinanggap ni Bohol Governor Arthur Yap ang kalahating milyong pisong financial assistance mula sa lunsod ng Maynila at cash donation mula sa ilang individual at grupo. Hinatid rin ni Moreno ang donasyong generator sets. Ibinahagi naman ng kanyang katandem na si Doc Willie Ong ang karanasan nilang mag-asawa ng magpa-booster sa isang mall sa Maynila. Hinikayat niya ang mga wala pang bakuna na magpabakuna na. Inihanda ng volunteers ni Sen. Manny Pacquiao ang mga sako ng bigas at assorted na food packs na ipamamahagi naman sa pinamungahan Cebu. In-airlift ang mga relief goods sa Bactan International Airport. Mula rito, tutuloy raw ang Team Pacquiao sa Naga, Cebu. Sako-sakong pet foods din ang inihahanda para i-airlift pa siya magaw. Donasyon daw ng Philippine Pet Birth Control Center Foundation. May na-turnover na rin daw ang senador na pet foods pabohol na galing naman sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Ayon kay Pacquiao, kailangan din daw matulungan ang mga pet sa lugar na tinamaan ng bagyo. Walang public activity ngayon si Senator Ping Lacson, pero inatasan niya ang campaign team ng Partido Reforma na tumutok sa relief efforts para sa mga nasa lanta ng bagyo. Magpapadala daw ang Partido Reforma sa tulong ng LPGMA party list sa Visayas at Mindanao ng landing craft tanker na may sakay na relief goods at heavy equipment para tumulong sa clearing operations. Ang kanyang katandem na sa si Senate President Tito Soto, hinimok ang Malacanang na magdeklara na ng price freeze sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ayon kay Soto, hindi raw nawawala ang mga abusadong mga ngalakal kahit sa panahon ng krisis. Sanimo Refrat, Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo, GMA News. Kapapasok lang pong balita, aprubado na ng Food and Drug Administration ang pagpapaikli ng pagitan ng primary doses ng bakuna kontra COVID at booster shot. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, mula sa anim na buwan, pwede nang magpa-booster shot tatlong buwan matapos ang ikalawang dose ng COVID vaccine. Maglalabas daw ng operational guidelines kaugnay rito. Pinapahanap ni Sen. Richard Gordon ang dalawang personalidad na umunay may kaugnayan sa Farmally Pharmaceuticals Corporation. Mga negosyante raw sila at opisyal ng Farmally. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, iprinisenta ni Gordon ang passport photos ng isang Jason Uson at Gerald Cruz. Nagtataguraw ngayon ang dalawa. Batay sa hawak na impormasyon ni Gordon, nasa Japan si Uson kaya makikipag-ugnayan daw sila sa Embahada ng Pilipinas doon. Nanawagan din ang senador sa publiko na ipagbigay alam sa komite kung may impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa. Umaapela na rin si Gordon sa Department of Justice na imbestigahan ang dalawang personalidad. Tatlong Jason Uson ang humarap sa pagdinig pero wala raw silang anumang koneksyon sa Farmally. Samantala, giniit ni Gordon na may kinalaman si Farmally Chair Wang Tzu Yen sa pagbook ng flight ng magkapatid na Dargani nitong Nobyembre para umunutakasa ng investigasyon. Umamin si Wang na naghanap siya ng flights para kay Dargani pero hindi raw siya ang nagbook at nagbayad sa flight. Dati nang itinanggi ng magkapatid na tinatakasan nila ang investigasyon. Kalbaryo ang inaabot ng mga pasaherong hindi pa rin makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para sa Pasko, bunsod ng pinsalang iniwan ng Bagyong Odet sa mga pantalan at paliparan. Sa naiya na nagpalipas na ng gabi ang maraming pasahero, Marami ang nagpaparibok matapos makansela ang mga flights. Marami ring stranded sa Mactan Cebu International Airport na balik operasyon na pero limitado pa rin ang domestic flights. Naperwisyo rin o naperwisyo rin ang biyahe ng ilang barkong nasa lanta ng bagyo. Sa aerial inspection ng PNP kahapon sa Cebu, isang barko ang sumadsad sa dalampasigat. 
hindi rin bababa sa zampung sea vessels ang nagdikit-dikit malapit sa pantalan. May mga pasahero naman sa Manila North Harbor na doon na lang nalaman na nareschedule na ang kanilang biyahe pabakulod. Limitado pa rin ang kapasidad ng ilang pantalan sa bansa, gaya na lang sa Surigao, Liloan sa Southern Leyte, Bohol at Rojas, Palawan. Nakakabawi na raw tayo sa pagbabakuna kontra COVID matapos maantala dahil sa bagyong Odet. Natuloy na ang ikalawang serye ng National Vaccination Days sa ilang lugar kahapon, tulad na lang sa barangay San Isidro sa General Santo City. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, lampas 1 million and 39,000 ang naiturok kahapon. Sa kabuuan, mahigit 3.7 million ang nabakunahan mula noong December 15 nang simula ng ikalawang serye ng National Vaccination Days. May dalawang bagay na kinasasabikan ngayon si John Lloyd Cruz. Una, ang world premiere ng Happy to Get Her sa December 26 sa GMA. Kabilang sa makakasama niya sa bagong kapuso sitcom si Carmi Martin, Ashley Rivera, Miles Ocampo at Jason Gainza. Excited din daw si John Lloyd sa makakasama niya ngayong Pasko. Sa Pasko, uh, magkikita kami ng anak ko. Magkikita kami sa Pasko. Mga kadalawa ko sa kanya. Yan. Sige, abangan namin yan. Yan naman ang aking plano. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na po ang saksi. Sa ngala ni Ato Maraulo, ako po si Chino Gaston. Sa ngala naman ni Maki Pulido, ako si Mav Gonzalez. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.